bütün dünya bu ülkelerinde böyle bir kriz var, bir sıkıntı var. E, fakat bizim elimizde çok verimli topraklar var. Biz bunları e, değerlendirerek bu krizden çok iyi bir şekilde aslında çıkabiliriz. Fahiş şekilde artan girdi maliyetleri, susuz tarım, kuraklık, don, fırtına ve dolu buğday krizi sorununun derinleşmesinin en büyük etkenleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin en çok buğday üretiminin yapıldığı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan doğal afetlerden dolayı buğdayda sulu bölgelerde yüzde yirmi, kurak bölgelerde ise yüzde altmışlara varan verim kaybı bekleniyor. Girdi maliyetleriyle boğuşan üreticiyi bir de doğal afet vurması buğday krizini Türkiye açısından daha da derinleştirecek. Sulu bölgelerimizde yüzde on, yüzde yirmi civarında bir rekolta kaybı olacak ama kuru bölgelerinde yüzde elliye yakın bir rekolta kaybımız var. Hatta altmışı da bulabilir yani. Özellikle bizim bölgede arkada kuru alanlarda söylüyorum. Yüzde yüze yakın bir hasar. Bu hayvancılığı da çok ciddi şekilde etkileyecektir. Türkiye'de artan girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin buğday yerine farklı ürünlere yönelmesi de geçen yıllara göre buğday ekim alanlarının azalmasına sebep oldu. Artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçinin yeniden ekim yapmasını sağlamak için tam destek şart. Girdi fiyatlarının çok yüksek oluşu çiftçinin buğday üretimine yönlenmesini engelledi. Ki enerji maliyeti özellikle sulu tarımda çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Yani bu dönem geçen yıl e, ödemiş olduğumuz sulama bedellerinin 3 katını ödeyiz. Bazı sulama birliklerimizin hatta şu anda elektrikleri bile kesik bu parayı ödeyemedikleri için. Bu ciddi bir sorun. Yani bu tarımın tamamen baltalanması demektir. Tarımda sulama da en büyük sorunlardan biri. Kıraç bir tarladan buğdayda dönüm başına 200, sulu bölgelerde ise 800 kilo kadar verim alınıyor. Urfa bölgesi için bu raporta düşüklüğünü aslında engelleyebilirdik. Bak sunama projelerimiz var bu bölgede tamamlanmayan. Bunların tamamlanmasıyla kuru alanımız 3,5 milyon dönüm. 3 milyon dönümüne yakınını sunama şansımız olabilir. Ve bunu hesapladığınız zaman milyonlarca ton yapıyor. Ve bu e, Türkiye ithalatının en azından bir kısmını karşılayabilirdi. Bu sene kendi tarlasında buğday ekimi yapan üreticinin kilogram maliyeti 5,5 liraya yükseldi. Hazine arazisini kiralayarak ekim yapanın maliyeti 5 lira 70 kuruş, tarla sahibinden kiralama yaparak ekim yapan üreticinin maliyeti ise 6 lira 20 kuruşa kadar çıktı. Üretici, buğdayın kilogram fiyatı noktasında da endişeli. Fiyatların üreticiler düşünülerek belirlenmesi bekleniyor. Dünya piyasasındaki buğday fiyatlarını da düşündüğümüz zaman çiftçinin kazandım diyebileceği bir fiyat ekmeklik buğday yedi buçuk. Makarnalık buğdayla 8,5 lira bir beklentimiz var. Tarımda üretimi artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve buğdayda kriz yaşamamak için tarımsal planlama gerekiyor. Krizin nasıl aşılacağını anlatan Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, tarımsal girdi ürünlerinin millileştirilmesinin de önemine dikkat çekti. Kendi gübremizi kendimizin üretmesi çok çok önemli. Yani milli fabrikaların gübre fabrikalarının bir defa temelin atılması şart çok güzel bir silah var elimizde aslında. Biz bu tarımı kullanabilirsek dünyada söz sahibi olabilme şansımız var. Cumhuriyetten bu yana çok istikrarlı tarım politikalarımız maalesef oluşmadı. Günü birlik politikalarla götürmeye çalıştık. Dolayısıyla buraya kadar geldik. İstikrarlı bir tarım politikasıyla biz bunun üstesinden geldik işte.